بسم الله الرحمن الرحیم دکتر بابری باز هم حاضر است که در سلسله کیس پریزنتیشن ها کیس نمبر 525 که عبارت از کروتید اند ارترکتومی در مریضای تی آی ای می باشه خدمت ام مسلکان عزیز خود در داخل افغانستان از طریق وبسایت فیسبوک و یوتیوب داکترز فار افغانستان تقدیم نمایم امیدوار هستم که مورد استفاده و قبولشان قرار گیرد ام مسلکان عزیز و گرامی السلام علیکم مطالب تدریسی که از طریق این سایت خدمت شما تقدیم می گردد از منابع محتبر جهانی گرفته شده و ما از ایشان اظهار امتنان می کنیم و از شما خواهشمندیم که در تکثیر این مطالب در داخل افغانستان امرای ما امکاری نمایید سبب مراجعه و تاریخچه مریض برای ما حکایه می کنه که یک مریض 72 ساله می باشه از نرسینگ هوم برای شما فرستاده می شه. امرا با ضعیفی دست راست و تشویشات تکلم. قرار اکایی مریض موقعی که در اتاق فیزیسی و تراپی می باشه دفتن به مریض ضعیفی و کرختی و همچنان لرزه در دست راست مریض پیدا می شه. مریض از عملات مرگی تشاوشات دید تشاوشات ادرار اکایه نمی کنه. مریض نسبت اسرت تنفسی که می داشته باشه بیشتر از نیم بلاک را رفته نمی تانه. مریض در امرجنسی روم نزد شما می فرستن کود 66 که به مریض های ترومبولیتیک در سکته های دماغی اکتیویت می شه اکتیویت می گرده. اما برای مریض ترومبولیتیک داده نمی شه. چون مریض به بسیار سرحت وضع خود دوباره بهتر احساس می کنه. از نقطه نظر پس مدیکل هستری مریض سابقه هایپرتنشن، سی و پی دی، هایپرلپیدیمیا و بیناین پروستاتیک هایپرتروفی می داشته باشه. البته مریض در خانه از آکسیژن استفاده می کنه. از نقطه نظر سرژیکل هستری کلام نقطه مثبت نزد مریض دیده نمیشه شه، الرژی مقابل سلفا می داشته باشه. از نقطه نظر سوشیال هستری مریض پینجا پک ایر سگرت می کشه. از مشروبات الکلی وقتن فوقتن استفاده می کنه. ادویی که مریض خانه از او استفاده می کنه عبارت از البیترول، کاردیازم، کاردورا، ادویر، اسپری و زوگور و هم آکسیجن می باشه. از نقطه نظر ریویو آف سیستم به استثنای نقاطی که قبلا خدمت شما حرص کردم مریض از صرفه های خشک هم اکایه می کنه. از نقطه نظر فیزیکل اگزامنیشن یک شخص موسن می باشه در کدام آلت دسترس قرار نداره. ویتال ساین مریض در آلت نرمال می باشه. نقاط مثبت در فیزیکل اگزامنیشن در گردن مریض در طرف چپ لفت کروتید برویت شنیده می شه. همچنان در شش های مریض بایلترال پرولانگ اکسپیراتری فیس و اسکاترد ویز بایلترال شنیده می شه. بقیه ماینات فیزیکی در نزد مریض ان ریمارکبال می باشه. از نقطه نظر ماینات لابراتوری در سی بی سی مریض یک انیمیا هیموگلوبین مریض 10.9 هیماتوکریت سی و سی اشاری هفت می باشه. در بی ام پی مریض کریتین مریض 1.3 بلند می باشه. همچنان شکر خون مریض 131 بلند می باشه. سی ام پی مریض در حالت نرمال می باشه. البته پلمنری فانکشن تست در نزد مریض صورت میگیره اف ای وی وان مریض 21% فوق العاده پایین می باشه فورس ویتال کپاسیتی در حدود 52 فیصد می باشه ریشو اف اف ای وی وان اوور فورس ویتال کپاسیتی 28 فیصد فوق العاده پایین می باشه اگر این نقاط با هم دیگر جمع کنیم مریض یک مکس رستریکتیو و ابستراکتیو وینتیلاتوری دس فانکشن می داشته باشه که البته Obstructive Ventilatory Dysfunction مریض فوق العاده شدید می باشه. Chest X-ray مریض یک Hyper Inflation و Increase Vascular Marking دیده می شه. البته در تشخیص شما کمک نمی کنه. نزد مریض Cat Scan هیچ صورت می گیره Unremarkable می باشه. نورالوجی کانسلتیشن در نزد مریض گرفته میشه تشخیص نورالوجیست اکیت اسکیمیک ستروک ورسس تی آی ای می باشه. پلان نورالوجی در نزد مریض ام آر آی تو دی ایکو کاردیگرام کاروتی دابلر استادیست اوسیا می گرده. 
همچنان توصیه میکنه که باید مین ارتریال بلاد پرشه در حدود 100 نگاه شوه همچنان سبکیو هپرین بر پروفلاکتیک دیو وین ترومبوس نزد مریض توصیه میگرده لو دنسیتی لیپو پروتین باید کمتر از 75 نگاه کنن همچنان در نزد مریض پلاوک 75 میلی گرام روزانه توصیه میگرده البته در نزد مریض اکوکاردیگرام صورت میگیره وینتریکولر فانکشن در حالت نرمال و ایجکشن فرکشن در حدود 60 فیصد می باشه البته نزد مریض ام دماغ صورت میگیره لفت فرانتال ستروک و همچنان مایل تو مادرید برین اتروفی دیده میشه همچنان نزد مریض کاروتید کلر دابلر فلو ستدی صورت میگیره استینوس شدید نشان میده Official report color Doppler study of carotid artery نشان میده که left carotid artery در حدود 70 تا 99 فیصد استناتیک می باشه. البته vascular consultation در نزد مریض گرفته میشه اونا تشخیص left side carotid artery استینوس می کنن توصیه ایشان است که در نزد مریض سی تی آنجیوگرام و در این آل در نزد مریض مدیکل منیجمنت صورت بگیره. البته در اینجا برای شما سی تی آنجیوگرام نشان میده قسمه که شما میبینین در لفت کاروتید ارتری استینوس فوق العاده شدید دیده میشه. اوفیشل ریپورت سی تی آنجیوگرام نشان میده که لفت کاروتید ارتری سیوانی فایف تا نوات فیصد استیناتیک میباشه. البته در این وقت سوال است که کدام تداوی باید در نزد مری صورت بگیره جواب اول کاروتید اند ارتریکتومی کاروتید ارتریال استنت سیوم مدیکال منیجمنت البته پلمونری کانسلتیشن در نزد مریض گرفته میشه چون مریض ادوانس سی او پی دی می داشته باشه یعنی مریض اکسیژن دپندنت می باشه بناهن جنرال انستیجیا در نزد مریض توصیه نمی گرده البته به این ببینیم که مرواریت هایی که دکتر جوان ما در باره اند ارترک تو می بر ما جمع آوری کرده کدام ها می باشه مریضایی که سویر کاروتید ارتری استینوسس می داشته باشن و سمتوماتیک می باشه در نزد از این مریضا ایدر استنت پلیسمنت و یا کاروتید اند ارترک تو می توصیه می گرده. البته توصیه سرجری وقت در نزد مریضا صورت می گیره که اوصاف پایانی را داشته باشه. اول از نقطه نظر عمل سرجری اکسسیبل باشه. دوم باید مریضا ادوانس اندرلاین پولمنری و کاردیک دیزیز نداشته باشند. سیمون باید در نزد مریضا سابقه کاروتید اند ارترکتومی صورت گرفته نباشه. البته در این واقعه ها شما میتونین که نزد مریضا کاروتید اند ارترکتومی انجام بتین. اما باید به خاطر شما باشه که مریض ما اند استیج یا ادوانس سی او پی دی می داشته باشن، اکسیژن دپندنت می باشن، بناهن در نزد از این مریضا سرجیکل انترونشن معمولا توصیه نمی گرده. کاروتید ارتری استنت وقت توصیه میشه که مریضا استینوس بالاتر از 70 فیصد می داشته باشن و در وقایه زیل ایجاب استنت می کنن. یعنی مریضا کندیدیت به عمل سرجری نمی باشن. مریضا ردیشن اندیوست استینوسس می داشته باشن. همچنان مریضایی که سیگنیفیکنت استینوس دارن در این حال significant underlying cardiac و pulmonary disease در نزد مریضا دیده میشه البته مثل مریض ما البته در بسیاری واقعات بین داخله یا تداوی داخله و تداوی جرایی از نقطه نظر سروایول کدام تفاوت هم وجود نمی داشته باشه بنان در اشخاصی که کو موربید کاندیشن می داشته باشن از عمل جرایی تا اندازه بیشتر باید اجتناب گردد همچنان باید به خاطر داشته باشین به مریضای مردهای که بیشتر از 50 فیصد استینوس و سمتوماتیک می باشه و لایف سروایولشان بالاتر از 5 سال می باشه در نزد از اون مریضا کاروتید اند ارترکتو می توصیه می شه برخلاف امی کیس ها در نزد خانم ها مدیکل تریتمنت توصیه می گرده البته در ختم از این کیس کوتا و دلچسب از تمام ام مسلکان در داخل افغانستان که این کیس را امرای ما تعقیب می کنند اظهار امتنان و تشکر می کنیم. 
باید خاطر نشان کنیم که در این که ساز یک تعداد زیاد نقاط تدریسی و مروارید های در قسمت History Physical Examination ماینات لابراتوری اکسری و تشخیص تفریقی و تداوی مریضا وجود داره که البته با استفاده از این نقاط شما می توانید ایات یک تعداد زیاد مریضای مردم شریف افغانستان نجات بتین بناهان شریک ساختن این کیسا بین تمام پروفشنل طبی اجر عظیم داشته و جیبه ار افغان شریف می باشه البته یک نقطه دیگر هم خدمت شما حرف می کنم که ما این کیسا را در یک مدت بسیار کم به سرعت زیاد می خواهیم ثبت کنیم و همچنان داخل اینترنت بسازیم بناهان یک سسل اشتباهات تکنیکی، ترجموی، افادوی و اسپیلنگ در اینجا وجود داره ما یقین کامل داریم با بزرگواری که دارین ای اشتباهات ما را عفو می کنه. همچنان باید خدمت شما حرص کنم برای بهبود این پروگرام تعلیمی و عامل منفع ما به نظریات امکاری پیشنهادات شما ضرورت داریم. لطفا امرای محترم دکتر سب ناصر اوریا که مسئول و مرتبه وبسایت و فیسبوک داکترز فار افغانستان می باشه از طریق ایمیلشان ناصر اوریا ات یاهو دات کام تماس آسل کنید تا کیس های بدی خداوند یار و مددگار شما السلام علیکم